wiskunde graad 7 meetkunde. Ons gaan nou na 2D en 3D vorms kyk. Ons gaan nou na 3D vorms kyk. 3D staan vir 3 dimensionele voorwerpe. Het 3 dimensionele voorwerp het 3 dimensies, namelijk lengte, breedte, as ook hoogte. Hierdie 3D vorms kan ook soms solide vorms genoem word. Kom ons kyk na een paar voorbeelde. Een driehoekige prisma het een lengte, een breedte en dan het hy ook een hoogte. Octogoon cylinder het een lengte, een breedte en een hoogte. Dan het ons een tetrahedron, een octahedron en een kibis wat allemaal ook lengtes, breedtes en hoogtes het. Een piramide, een sfeer, een kiebis, een cylinder, een keel en een prisma is allemaal 3D vorms. Neem asjeblief jou tyd en kyk bykie na hierdie vorms. Jylle gaan het in die toekomst baie gebruik. Kom ons kyk. Dit is een piramide, een sfeer, een kiebis, Een cylinder, een prisma, as ook een keel. Ons gaan nou na 2D en 3D vorms kyk en ook wat die verskil is. Een 2D is een plat voorwerp, een 3D is nie een plat voorwerp nie. Dit het dimensies, namelijk dit het lengte, dit het breedte en dit het hoogte. Die 2D vorms wat ons hier het is een cirkel, een vierkant en een driehoek. Dan ons 3D vorms is as volg, dis een cylinder, een kiebis, een keel en een piramide. Kyk mooi na die vorms, jy gaan dit nog baie gebruik. Hierdie is baie belangrik. Leer hierdie vorms, een driehoek en hoe hy like, dan een vierhoek en hoe hy like. Pentagoon is een vijfhoek. Dan krijg ek ook een hexagoon, wat beteken een seshoek. Identificeer hierdie vorms, kyk dan al. Kyk ook na die volgende hepta, Hepta gewoon beteken 7. Kijk asjeblief hoe lyk jy voor hom. Octo, octo beteken 8. So by hepta is een 7 hoek en octo is een 8 hoek. Dan deka, deka gewoon deka beteken 10 hoeken. En kijk hoe lyk jy deka gewoon. Dan kry ons ook een raag hoek wat al bekend is vir jylle. Een parallelogram laat my baie in een reghoek dink. Al wat gebeur is, twee saie is skyns. Een cirkel, ons amal ken al een cirkel, en dan ook een val en een enveelhoek. Een enveelhoek gaan jy later gebruik. Dit beteken maar net, hy het baie hoeke en baie saie. Die laaste drie vorms wat jy rarig moet leer, is een trapezium, een vleer en een ruit. Kijk asjeblief hoe lyk een trapezium, hoe lyk een vleer en dan ook een ruit. Het is belangrijk dat jy hierdie vorms ken.